Somo hili nausu nini? Watu wengi washalia. Na wengine wamecommenti hapo. Na kila siku watu wanalia. Account yangu ya account yangu. Jamani mwe jamani mwe. Bandu we bandu. Lakini waswahili wanasema hivi, majuto ni mjukuu. Katika somo hili leo tutaangalia nini sababu inayopelekea account yako kuchukuliwa kwa pesi? Lakini nini sababu unashindwa kuirejesha? Twende. Kwa kabla hujalia kabla hujaupiga ubandu ndio leo tuangalie nini kinaendelea. Ukisikia bandu hii ni lugha ya Ningistani, Ningereko. Ina maana ni mtu kulia. Ubandu maana yake ukelele. Kwa kabla hujalia hatana hiyo bandu unajua ya Kiswahili ambayo ina maana vile vipande ambavyo vimepasuliwa kutoka kwenye mti ambavyo mesali yake inasema bandu 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 umaliza mti au bandu bandu uisha gogo. Ikiwa na maana chovya chovya maliza buyu la asali atupo kwenye Kiswahili sisi tupo kwenye kompyuta huu ni ulimwengu wa IT twende kwenye somo okay somo letu linahusu facebook sio peke yake account mbalimbali ukiacha facebook account zingine mbalimbali kwa wafuasi wetu wa NK wa dini ya Kiislamu hii page inatuhusu inaitwa kambi kuu unaweza kaja hapa uka like ukajifunza mengi NK ina matawi twende kwenye IT mimi nipo kwenye upande wa facebook sasa hivi Somo letu ni nini sababu ambayo inapelekea wewe account yako kuchukuliwa kiwe pesi? Ndio sehemu ya mwanzo na tuanze nayo ambapo sehemu ya pili itakuwa nini kinachofanya account yako kichukuliwa ulie na upate tabu kuirejesha na muda mwingine useme bye bye. Yaani utuipata tena. Sababu ni kwamba kwanza siku zote msingi ndio kila kitu. Kama msingi haujakaa sawa basi mbele utapata tabu. Unajua kuna methali inasema asielelewa na mamaye ufunzwa na ulimwengu si ndio mama ni msingi haujakaa vizuri kule utakuja kuumia baadaye dunia itakuja kukufundisha sasa dunia inapokuja kukufundisha ndio inakuja pale majuto ni mjukuu kwa sababu kuna kipindi mafundisho ya dunia yanavyokuja hayaangalii we nani hayana muda kuonea huruma tofauti mama yako anakufundisha kwa huruma muda huu anakupiga kidogo na kugusa kufanya hivi anakuonea huruma kuna mtazimu mwingine hata kupiga hajawahi kupiga hata siku moja Huruma yake umezidi lakini mda huu anakupa masomo mazuri tu. Huku unafurahia. Dunia ipo hivyo. Umefungua kimakosa account yako ya Facebook, umeshindwa kuwasikiliza watu ambao wana elimu upande huo, dunia itakufunza. Inakufunza vipi? Account inachukuliwa, unaumia na kukulika account ya muda mrefu na miaka kumi ulikuwa unaitumia una watu kibao mle ndani tena muhimu. Na ujui ni cha kufanya. Kwa hapo dunia imekufunza. Baadaye ukiambiwa angalia video hii kabla hujafungua Facebook utakuwa ni wa mwanzo. Baada ya somo, lakini somo lenyewe linauma eti. Linauma of course. Sababu kuu ni kwamba wakati unafungua account yako, uliandika au ulifungua account pasina kuweka email. Facebook wameweka kipombele watu kuweka email katika account zao. Kwa sababu kuna uwepesi wa kurejesha account unapokuwa umeweka email kutokana Facebook wanaweza wakakutumia ujumbe kwenda kwenye email yako. Najua hujanielewa naenda wapi au kwa nini nimesema hivyo. Iko hivi. Unapojua account Facebook wana huduma au wameweka settings zao kuwa account yako inapokuwa imechinjua password muda wote lazima ujumbe au feedback utumiwe wewe kama user wa ile account. Uambiwe bwana kuna mtu kabadilisha account yako. Muda wa huo Facebook inakupa option ya kama aliyebadilisha password sio wewe kwa bonyeza hapa ili kuitoa hiyo password aliyeweka na kumtoa huyo mhusika ambaye unahisi ndio ameweka password tunaweza kusema kama ndo hacker au si nani lakini huduma hii Facebook hawajaiweka kwa watu ambao wanatumia namba za simu kwenye account zao wameiweka kwa watu ambao wanatumia email tu sasa nini kosa kwa maana mimi nimeandika namba ya simu kwenye account yangu nini kosa kosa ni ile hapa Ujumbe huu ambao nimekwambia utatumiwa kukulia taarifa kuwa kuna mtu kabadilisha password au kufiki. Na kama utakufika hauto kufika kamili utakufika ujumbe mfupi kivipi? Yaani umeandikwa tu kuna mtu kabadilisha password. Lakini akukwambia ufanye nini? Tofauti na email. Email akikutumia ujumbe kama huu atakwambia bwana kama sio wewe fanya hivi. Bonyeza hapa ili kumtoa huyo mtu. Kwa pesi somo limeisha mpaka hapo. Tupata nini? Conclusion ni hivi. Unapofungua account hakikisha unaweka 
email. Siku katazi uweke namba ya simu kama utaweka namba ya simu basi hakikisha lazima uweke email. Okay. Twende kwenye setting. Kama ushaelewa unaruhusiwa kukaa pembeni na kama unataka kuona setting ipoje tuendele. Njoo kwenye account yako, mimi nitakuja hapa nitaenda kwenye account yangu. Nenda kwenye account yako au ukishafika hapa tafuta sehemu ya setting. Yaani setting inahusu account yako. Kwa hiyo kuja hapa tambia setting. Setting and privacy. Katika setting, unyeze setting. Tunakuja kufanya nini? Tunataka tuongeze kama account yako umeweka peke yake namba ya simu, tunataka tuangalie namna gani unaweza kuongeza email. Hapa unaruhusiwa kubadilisha account yako jina na hapa pia unaona account yako inaitwa nani? Hii ndio account yako. Unaruhusiwa kuichange ukabadilisha jina ukaweka jina ambalo mtu atakufika kuipesi. Kwa mfano hapa mimi naandika mfalme letu mpya, tujitisi na ngapi? Inawezekana ikawa sio lazima mimi niweke hivyo, nikabadilisha ngasema mfalme mpya ikawa imetosha. Na hapa unaweka setting kama inatokea uhai wako shafika umeondoka duniani, account yako nini kifuate? Hivyo ni vitu vimewekwa kama baka. Okay, mwingine anaambia kabla tujaenda huko, naweza nikajua labda account yangu e, kuna mtu anaifuatilia au nini? Au ana wasiwasi. Ili kujua kama una wasiwasi account yako inatumika au itumiki, ingia hapa kwenye security and login. Hapa shuka chini. Kuna sehemu inaandikwa where you are logged in. Sehemu gani au vifaa gani ulitumia kuingilia? Na sehemu gani? Hapa atakuonyeshia simu zote au kompyuta zote ambazo zimewahi kuingia kwenye kwenye account yako au kama zimeingia hivi sasa. Kwa mfano hapo unaona mimi kaandika this PC Windows PC Cairo Egypt manake hii ni kompyuta inatumia browser Firefox sasa hivi ipo active manake yuko ndani ya account yangu na hii ndio kompyuta yangu mimi ambayo ninatumia kwa hiyo ni mimi mwenyewe Chini hapa anaambia anaambia kuna simu inaitwa Xiaomi Redmi 8 iko wapi iko simu inaitwa Samsung Note hii ni Egypt Samsung Note na Cairo ni meji miwili tofauti kwa hiyo maanaisha hii ni namba ya simu lakini ukitazama hapo utakuta ni masaa 17 iliyopita kwa maana inamaanisha inatumia account yangu kama simjui njio hapa mbe bwana log out of course mimi namjua maana yake nimemruhusu mimi mwenyewe atumie account yangu kwa hapa nataka nione zote fungua simu or utakuta hapa account zote ambazo zimewahi kuingia kwenye account yako ziko hapa kama uzitaki njio pembeni mwambie toa itatolewa hiyo account ndani ya sekunde Okay, tunaenda kwenye somo letu, somo letu sio hilo. Njoo hapa, kwenye setting. Tunataka tuongeze email. Njoo kwenye account setting. Hapa atakwambia jina lako na usiwa kulibadilisha. Pia atakwambia email gani ulijisajilia. Ingia hapa kwenye email ambayo umejisajilia. Pap. Hapa chini anakwambia add email address. Ongeza email. Onjo hapa ongeza email. Ukibonyeza hapa atakuruhusu kuandika email. Utaandika email ambayo unaikusudia. Pia unaruhusiwa kuongeza namba ya simu. Angalia mimi hapa sijaweka namba ya simu lakini sina wasiwasi kwa sababu najua hii email ni ulinzi tosha. Okay. Nini kinatokea? Kama imetokea labda ndo madhara yametokea. Madhara yakitokea inakuwa hivi. Facebook wanatumia message mimi kwenye au wanakutumia message kwenye hii email ambayo umeandika hapa kwa kuna mtu kaingia kwenye account yako. Hebu tujaribu kuingia kwenye email tuangalie je tutakuta maelezo kama hayo. Okay, ikitokea sasa labda kuna mtu kaingia kabadilisha password utapewa ujumbe kama umeona Facebook password change ingia. Anakuambiaje? Anakuambia hai mfalme mpya. Au hai mfalme the king. Your Facebook password was changed. Siku gani? Siku hapo. Saa ngapi size hapo? Huyo mtu alitumia nini? Katumia Windows maana ni computer browser ilikuwa ni chrome ip yake address ile change ni hapa naona maelezo kamili ametimia same gani ilikuwa ni cairo governorate like mkoa mji wa ni mjini cairo ni mji wa cairo chini ndo kwenye mambo muhimu anasema hivi if you did this you can safely disregard this email angombe aje if you did this unaweza kuachana nayo But if you didn't do this hakikisha una irudisha account yako au please secure your account Kama sio wewe uliyofanya bonyeza hapa ili account yako irejeshwe kwenye usalama wake password yake ili account yako iwe salama Kwa kama sio wewe uliyofanya bonyeza hapa 
Kwa kama ulikuwa umetolewa au ndio mtu kachukua account yako, ibonyeza hapa mimi nikibonyeza tu hapa pub, huyo mtu katatolewa ndani ya sekunde na ni tanzo process za kubadilisha password. Kama una swali bado ujaelewa, comment hapo chini. Kama somo umeelewa, comment hapo chini. Usaidie watu wanaokuja. Usisahau, kuna courses zinaendelea hapo. Wanataka kujifunza masomo ya ofisini, ICDL. Kwa sasa inaitwa Digital Transformation. Kwa sababu mfumo ICDL umeondoshwa umekuja mfumo mwingine unaitwa Digital Transformation. Nataka kujifunza hiyo course ingia hapo chini. Mwambie nataka nijifunze X nataka nijifunze ICDL kwa sababu ni masomo yale yale. Umebadilisha jina na baadhi ya masomo. Nataka kujifunza Photoshop. Kitu muhimu kwa sasa hivi watu ambao wanasoma ICDL lazima uijue Photoshop. Kwa kama umesoma masomo ya ICDL jiunge hapo chini mwambie nataka nijifunze Photoshop kwa sababu mfumo mpya ulioletwa baada ya ICDL wameleta hiyo digital transformation katika masomo yaliongezwa ni Photoshop kwa sababu imeonekana ni somo muhimu katika ulimwengu wa sasa. Digital, trans- digital transformation inataka sisi tutumie internet au tutumie technology katika masuala yetu ya kila siku ili kuongeza kipato chako kama shirika au mtu binafsi. Kwa kama shirika of course utahitaji matangazo, matangazo utayaandaa kupitia nini? Photoshop. Ingia hapo chini ujifunze ubobe. Kuna masomo ya ufundi kule utabobea kuitengeneza kompyuta mwanzo mwisho. Watu wameiva na wako vizuri. NK Computer Training Be More Than a Professional.